ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമായ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ പലർക്കും അവിടെ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ താമസിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവരും അതിന് മടി അണിക്കാൻ കാരണം അവിടേക്ക് പോകാൻ ഒരുപാട് ക്യാഷ് വേണം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ നമുക്കിനി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രീ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വിസയിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് വർക്കറിനും ഒരു സ്കിൽഡ് വർക്കറിനും ഒരു അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനും കിട്ടുന്ന ജോബുകളും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ് ഐ എൽ സി ടോഫിൽ പോലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വിസ നേടിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ പെർമിറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെ വിസകളാണ് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു വർക്കിനും വിസയ്ക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് അടക്കം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹായ് എവരി വൺ ഇറ്റ്സ് മീഷ്യാം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വെഫറർ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് നോയ്സസ് വയലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വരുമാനക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് സമാധാനപരമായ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യാനും അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാകും നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളുടെയും ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലത്തെ പല എംപ്ലോയേഴ്സും പല ഓർഗനൈസേഷൻസും കമ്പനികളൊക്കെ ഒരു ഫോറിയൻ വർക്കറിനെ അവരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അടക്കം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനും താമസിക്കാനും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്കിൽഡ് വർക്കർ ആണെങ്കിലും ഒരു അൺസ്കിൽഡ് വർക്കർ ആണെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് വർക്കർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഇ യു അതുപോലെ തന്നെ ഇ എഫ് ടി എ സിറ്റിസൺസിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ തുടങ്ങണ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനായി അതായത് ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയാം അതാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പെർമിറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് കാരണം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ കാര്യമാണ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് പെർമിറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റ് എൽ രണ്ടാമത്തെ പെർമിറ്റ് ബി മൂന്നാമത്തെ പെർമിറ്റ് സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പെർമിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി പെർമിറ്റ് എൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വൺ ഇയർ ഈ ഒരു പെർമിറ്റിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോൺടാക്ട് ലെറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോബ് ഓഫർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും പെർമിറ്റ് എൽ പോകുന്ന ഒരു വർക്കറിന് വൺ ഇയർ ആണ് നിൽക്കാൻ പറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൺ ഇയറും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോട്ടലി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് ഈ ഒരു പെർമിറ്റ് എൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെർമിറ്റ് പറയുന്നത് പെർമിറ്റ് ബി പെർമിറ്റ് ബി പറയുന്നതും വൺ ഇയർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഇനീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർമിറ്റ് വഴി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ഇയർ ആണ് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടെൻ ഇയർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ടെൻ ഇയർ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു
ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളെയും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് എന്താ പെർമിറ്റ് സീൻ്റെ കൊടുക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെർമിറ്റ് സീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസ് ആണ് അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് വിസയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വർക്ക് വിസ ഈ ഒരു വർക്ക് വിസയ്ക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ജോബ് കണ്ടെത്തുക അതായത് ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ജോബ് ഒരു എംപ്ലോയർ നമുക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ആദ്യം അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിൽ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ദ സിറ്റ്സ് വർക്ക് വിസ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ ഒരു വിസ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എംപ്ലോയർ നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വർക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വർക്ക് വിസ ഈ ഒരു വർക്ക് വിസയ്ക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എംബസികൾ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു എംബസി വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എംബസി വഴി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ ഒരു കൺസൾട്ട് ഓർ വി എഫ് എക്സ് ഗ്ലോബൽ വഴി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വർക്ക് കിട്ടാനും ഈ ഒരു വിസ കിട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് വർക്കറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊരു ജോബാണോ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു ജോബിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ യു ആൾറെഡി ഹാവ് എ ജോബ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ജോബ് ഓഫർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി കാറ്റഗറി ടു അതായത് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ കൂടുതൽ അവിടെ ജോബ്സ് കിട്ടുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ആയ വർക്കേഴ്സിനാണ് ബട്ട് അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ജോബ് കിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ജോബിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ബട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഹോപ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കളയരുത് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തായാലും അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ജോബ്സും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ജോബ്സ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് മെനി കമ്പനീസ് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽസ് കുറേ ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ ഇത്തരം സ്പോൺസർഷിപ്പ് ജോബ്സ് ഫോറിയൻ വർക്കേഴ്സിനായിട്ട് ഇവർ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സേണിനെ പറ്റിയിട്ട് സേൺ എന്ന ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് വാക്കൻസികളുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മേലെ ക്യൂ കാർഡിൽ കാണിച്ചു തരാം അവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വേക്കൻസികൾ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിനെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള എൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഏതാ സജസ്റ്റ് ആയാലും ഒന്ന് കയറുക ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സേണിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതിലുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഫിസിസ്റ്റ് ഓർ എഞ്ചിനീയർ സേൺ വെബ് മാനേജർ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ചീ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ജാവ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയ
വെരി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് ആവണം എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാവണം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമെങ്കിലും അറിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഫൈവ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ നാനി ജോബ്സ് അല്ലാതെ ടീം ലീഡർ നേഴ്സ് ജോബ്സ് താഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ധാരാളം ജോബ്സ് ഇതിലും കാണാൻ പറ്റും ഷോറൂം മാനേജർ ആഫ്റ്റർ കെയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ അങ്ങനെ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെന്തായാലും ഈ വെബ്സൈറ്റ്സ് വഴിയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു സ്കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് വർക്കാണ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേണിൽ നോക്കുക അത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡത്തെ ജോബ്സ് അതായത് ഫ്രീ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ജോബ്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും അൺസ്കിൽഡ് ആണെങ്കിലും സ്കിൽഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്സ് വഴി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ജോബ് ഫ്രീ ജോബ് വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ജോബ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വിസകളുടെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ എത്തിപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇ യു കൺട്രീസിലൊക്കെ എത്തിപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം ഇതൊരു സ്വർണാവസരം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത്തരം ജോബ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദയവായിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീഷ്യാം ദിസ് ഈസ് വെഫറർ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ചാനൽ വോൺ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് യു ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോ